Hello students, welcome to Sparks Academy. So, Bharat Heavy Electricals Limited la rindu, So, engineer and executive training and recruitment notification release pannhi irukkura So, on the notification vathna full details tha, in the video la nama paakka pora. So, bell la vdi indradhe illa irukkumai theriyo. So, avungalodo project site illa me vandhu all over India irukkudhu. Plus, Tamil Nadu le pathe yinna 4 uh, units vandhu bell ikku vandhu irukkudhu. Chennai, Thirumayam, Thiruchi, avdi indu solta avungalik vandhu 4 units vandhu Tamil Nadu le matta me irukkudhu. So, the Bell is a PSU company. Okay, so, in the PSU company, we have an engineer and executive training and recruitment call for. So, we have a gate base. So, in the time, we have an exam without gate. So, we have a gate. We have a gate. So, 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 we have a job. So, we have a So, in the project, and engineer training sorry executive and engineer training pathina engineering department and finance and hr abindra the kuduthirukanga so engineering training pathina abindra civil engineering mechanical engineering it computer science electrical chemical and metallurgy metallurgy engineering so in the departments kana vacancies undu kuduthirukanga so executive training la finance hr undu kuduthirukanga okay la so engineering training pathina abindra 40 40 post for civil engineering then undu pathina abindra 30 post for mechanical engineering so it and computer science 20 post electrical uh, 15 post chemical engineering 10 post and metallurgy engineering for 5 post have been put so finance and hr pathing 20 and 10 have been respectively put together so this is the total number of vacancies so in the vacancies are subjected to change out in so as per the, on the recruitment time la evlo vacancy irukko adike etha mari number of vacancies undu increase agala okay class so idha vandu number of vacancies so civil engineering and mechanical engineering kada inga 40 30 or nalla vacancies tha so idoda Eligibility is for B.E. Civil Engineering, B.E. Mechanical Engineering, or B.E. Electrical Chemical. So, in uh, this you apply for this, you will complete your main degree. Vandhi, nige complete okay, class, that is full-time uh, bachelor's degree in engineering and technology. Le. Okay, class, so, B.E. Civil or uh, B.E. Mechanical or B.I.T. B.E. C.S.C. B.E. Electrical. So, that is all you have So, upper age limit for this, unreserved candidates for this, 27 years of interest. So, one way to get the post-graduation is to get the B-Mechanical post-graduation or M.E. degree or Civil M.E. degree. They have been doing unreserved candidates for 29 years. So, age relaxation is applicable. Age relaxation is to get the OBC candidates for 3 years, SCST candidates for 5 years and PWD candidates for 3 years. If you follow the Central Government Examination, that is the age relaxation now and the video follow up on Ranga so maximum but the audience will be see candidates on the 32 30 30 years where I go me degree in lab in a other SST candidates only 32 years where I go and then I am me degree which is wrong I will be see candidates for the audience 32 years where I go SST candidates 34 years where I go play panic looking like so executive training getting a bachelor degree from any recognized university any bachelor degree of input to Ghana so HR the thing of dinner same full time regular is a lame full time degree than you know the picture no okay la so CGPA la percentage la further on the new CGP convert for you got a marks on the new uh enter panel so online application on the open id so without a description on the name on the application kind of link on the name for the ground so other people need on the part of the club so mechanical on the arla play for now in the industrial production engineering but it's on the industrial engineering but it's on that so either in the in the in the in the branches on the parting of dinner mechanical engineering training for mechanical on the applicable same times electrical parting line in the branches on the applicable the lamining a check funny conga for civil pathing of the civil engineering and the civil engineering number to know and chemical engineering chemical engineering which are not apply for now would you know metal or ego for the metal or engineers okay metal logical engineering okay so either law on the different branches for it but you know information technology much on the computer science much on the beam which on the day apply for nicola looking like okay so reservation and relaxation so uh, already so now that so age relaxation but you know it's a stick on the fire also obc you are thinking of dinner obc non-creamy layer like you are going to three years on the age relaxation on the photo the program 
ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஃபார் ஜென்ரல் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஃபார் ஓபிசி நான் கிரீமிலேயே ஃபிஃப்டீன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே ஆஸ் பர் காமன் ரெக்கமெண்ட் காமன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் பேசிஸில் தான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து சிலபஸ் எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கல் ப்ளஸ் ஜிஎஸ் ப்ளஸ் ஆப்டிடியர் ரீசனிங் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் அப்படின்ற காம்பினேஷனில் இருக்கும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டில் வந்து கிளியர் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கும் ஸோ இன்டர்வியூ என்ன பேசிஸில் கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ஒன் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு அஞ்சு பேர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க இன்டர்வியூவுக்கு தென் இன்டர்வியூவில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதை பொறுத்து ஃபைனலாக இன்டர்வியூ அண்ட் டெக்னிக்கல் ரெண்டுத்தையும் காம் கம்பைன் பண்ணி ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் வந்து ஃபைனல் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து இருக்கும் ஃபைனலாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் அப்படின்னா இன்டர்வியூவில் இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸும் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் இருந்து அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டில் இருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸும் வந்து உங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ணி ஹண்ட்ரட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் செலெக்ஷன் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேசிஸில் தான் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பே ஸ்கேல் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு ஒன் எயிட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ ட்ரைனிங் பீ ட்ரைனிங் பீரியடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் இயர் ட்ரைனிங் பீரியட் இருக்கும் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆனிங் அப்படின்னா அந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து பேஸ் பேசிக் பே வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் உங்களுக்கான அலவன்சஸ்லாம் வந்து வரும் ஸோ இது ஒரு நல்ல பே ஸ்கேல் அப்படின்னே சொல்லலாம் உங்களுக்கு அரௌண்ட் வந்து அல்மோஸ்ட் ஒன் லேக் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெர் மந்த் வந்து நீங்கள் சேலரி வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அலவன்சஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஸோ அதே வந்து நீங்கள் ஒன் இயர் ட்ரைனிங் பீரியட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டியில் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பே இதுவாக இருக்கும் பேசிக் பே வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ அப்ராக்சிமேட் சிடிசி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் லேக் பெர் ஆனம் ஸோ இது பெஸ்ட்டு பே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பே ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக வந்து நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ளிகேஷன் டேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேற்றுலேருந்து தேர்ட்டீன்த் செப்டம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் அக்டோபர் தான் ஃபோர்த் அக்டோபர் தான் வந்து லாஸ்ட் டேட் ஸோ அதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபீ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் அன்ரிசர்வ்டு ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம் டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் டா டேட் வந்து தேர்ட்டீன் செப்டம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஃபோர்த் அக்டோபர் வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டென்டேட்டிவ் டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாக்ட் டேட் கிடையாது டென்டேட்டிவ் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அக்டோபர் தென் வந்து ஒன் அண்ட் டூ நவம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அக்டோபர் அண்ட் ஒன் அண்ட் டூ ஆஃப் நவம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாக்ட் டேட் வந்து அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ டென்டேட்டிவாக இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் வந்து எக்ஸாமினேஷனுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் டேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க இப்பவே உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி கேட்பாங்க சிலபஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து டூ ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஃபுல்லாகவே அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் தான் ஸோ சிபிடி டிஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் தான் ஸோ இதோட பேட்டர்ன் பாருங்க ஸோ ஃபோர் செக்ஷன்ஸ் செக்ஷன் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஸோ டெக்னிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் ஆர் மெக்கானிக்கல் ஆர் ஐடி ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் நீங்கள் என்ன படிச்சுக்கோ உங்களோட கோர்ஸ் எதுவோ அது என்ன எதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதோட மெயின் சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பாக இருக்கும் ஸோ ஈச் கொஸ்டின்ஸ் கேரி ஒன் ஒன் மார்க்ஸ் ஓகேங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஓகேங்களா
ஓகேங்களா அதாவது ஒன் பை ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த டூ ஃபார்ட்டி மார்க்ஸில் நீங்கள் வந்து மினிமமாக ஒரு மார்க் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் பை ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ இருக்குல்ல அந்த ரேஷியோ படி தான் வந்து இன்டர்வியூவுக்கு வந்து கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மினிமம் மார்க்ஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கால் ஃபார் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்கோர் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணவங்க இன்டர்வியூக்கு செலக்ட் ஆவாங்க ஸோ இன்டர்வியூவில் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ சென்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்காது அண்ட் டெல்லி சென்னை அப்புறம் மும்பை அந்த மாதிரி இது மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு சென்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ த்ரீ சென்டர்ஸ் தான் இன்டர்வியூ சென்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த சென்டர்ஸ்க்கு போக வேண்டியது இருக்கும் அங்கே போயிட்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணோம் இன்டர்வியூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு நடக்கும் இன்டர்வியூ ஸோ இன்டர்வியூவில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் வந்து வெயிட்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க ரிட்டன் டெஸ்ட்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து வெயிட்டேஜ் எடுத்து ஸோ இந்த ஹண்ட்ரடுக்கு டோட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் ஃபைனலாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் எதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ரீசனிங் தென் ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து நீங்கள் படிக்க வேண்டிய டோட்டல் சிலபஸ் ஸோ அப்ராக்சிமேட் சிலபஸ் வந்து ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ சார் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து காமனாக தான் இருக்கும் தென் ரீசனிங் ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இது எல்லாமே நீங்கள் இது எல்லாமே காமன் சிலபஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் போயிட்டு வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பி எலிஜிபிள் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்பவே ஒரு நல்ல பேஸ்கேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின் ஒரு <laughs> ஃபைனல் மார்க்காக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வந்து ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பெல் அண்ட் எஸ்எஸ்சி ஜேஇக்கான கோர்சஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க டெஸ்ட் சீரியஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க நம்மளோட அகடமியோட காண்டாக்ட் நம்பர் எயிட் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் நைன் த்ரீ செவன் நைன் அப்படின்ற எக்ஸாமுக்கு வந்து அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இருந்து எங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்